Hello， 大家好，我是 Aki。啊、呃，来到了香根的第二天。如果你没有看上一集的交通方式呢，建议你去看，它是教你如何买香根的周游券啊，从新宿搭车到香根摊本。好、啊，再来就是今天这一集呢，就是带你用周游券搭乘他们的登山电车以及登山缆车。那现在我们就出发喽。等一下，我们就搭乘登山电车到强罗，再转乘登山缆车到早云山、大勇谷啊等等这一系列景点。那刚才我看上一班的登山电车，哇，满满都是人啊！香根真的是很热门的景点。那我们抵达强罗站的车程约一小时。那你可以看到出站之后呢，我们还要再进站一次。登山缆车就是这个方向，有没有看到很多游客进来了？那不过呢，我们要在强罗找餐厅吃个饭。刚才我在搭登山电车的时候，发现一个很有趣的现象，就是司机很忙。他每到一个站点的时候呢，司机就要下车到另一端，再开车反方向行驶出去。不晓得你有没有搭过阿里山森林小火车？它就是一个之字型爬坡，它不像我们一般的火车，就是一条线走到底。下次你们有机会来搭的时候，你可以注意一下这个现象哦。车站周边就有许多餐厅，那我们可以找一家吃。我不太喜欢拍日本的餐厅，是因为很多餐厅它是禁止拍摄的哦。你拿起相机了，他就会婉拒说：“哎、欸，不要拍摄可以吗？”那我就看看啦、啊，可以拍我就可以拍啊，不行拍就没办法喽。哦，这里有一家餐厅，卖饺子的，就吃这一家吧。在强罗附近有一个很有名的甜点店，然后我们就是穿越过平交道之后，左转你就会看到一家豆腐店哦。看到了这一家银豆腐，是一家老店哦。这个就是他们的人气豆腐，这是酱油。这真是咸的吗？刚才不小心溜去加了太多酱油，所以现在这一碗应该很咸才对。而且它是热的，刚喝了个。它豆腐本身就带一点微微的甜甜味了啦，所以你可以不用加酱油。哎呦，加太多了，刚换过了。吃饱了，我们要搭缆车了。哇，排这么多人啊！我们到早云山了，这里还要再转乘一次空中缆车。
刚才搭乘登山电车的时候，我没有抢到好位置，没办法拍前面的画面给你看。然后到了角云山之后呢，我们还要再转乘。空中缆车，你会看到后面正在排队买票，但是我们有周游券，直接就可以过去了，就不用买票了，是不是很方便哦？哇，好多人排队啊！今天是假日，而且还是日本的连假，人非常多，从室内排到室外，我是没有查清楚啊，不晓得这三天是连假。如果平常日的话，人应该会比较少。那等一下，我们的行程就是先到大永谷，然后再到桃源台。那桃源台就是有名的芦之湖。今天就是主要这两个点。我刚才看那缆车啊，空间蛮大的，一次可以载十八位。虽然它很快啦，但是我们也是排了约半小时了。好，我们抵达大永谷了。这边海拔约一千公尺啊，气温比较凉爽了。虽然太阳很大，但是风向吹来是很凉爽的。刚才在搭乘空中缆车的时候，经过大永谷，往下看就会看到很多喷气孔冒烟。好，再来就是整个地貌，它地形很像阳明山的小油坑，只是说它的喷气孔很多处，那范围又更大。那我们就在这边周边走一走，逛一逛喽。这边好像有名产店，我们过去看一下。哦，这里有卖很多吃的、哦，我们走上那个平台，那边的视野应该不错。哦，原来大永谷这么大哦！我们现在在这里可以往上走绕一圈。啊，这边有一个喷烟蒂展望台，那我们就走上去看看。好，没办法进场。他的意思是说，一天只有四场的导览活动，啊，就是要透过预约的方式哦。那最主要就是说，火山地形啊，在喷发当中怕危险，那怕游客私自进入之后就有发生意外，所以都是透过一律导览的方式，好吧？我们就去吃美食。我们在大永谷差不多结束了，买了一些当地的名产，在这里有一项东西你一定要买，就是黑色的蛋。那这个蛋呢，就是用当地的地热所煮出来的。我刚拿到的时候超级烫的，像我背后这个就是他们很常见的一个黑蛋的一个吉祥物，还有一个 Hello Kitty， 把黑蛋把整个 Hello Kitty 包起来，很有趣啊！你们来这边都可以跟他们拍个照。这里结束后，我们前往桃源台。哇，廉价的人真的好多啊！
。好，到了桃园台之后呢，你可以在这边逛芦之湖，或者说你要搭海贼船。那海贼船是明天的行程。那今天我们就是逛芦之湖周边。好，再来这有几个重点要注意哦。缆车的末班车是下午四点四十五分。如果你时间来不及的话，你可以考虑搭。巴士回到香根滩本，或者是小田园，像这一台代号 T， 就是可以回到香根滩本以及小田园。桃园台是海贼船其中一个搭乘地点，如果你还有时间的话，你也可以去搭船哦。周游券适用。我后面就是海贼船的码头，到了香根一定要搭船游芦之湖。那明天的行程是，我会在另一个港口搭船到这里来。开船啦，船驶离了。明天好期待搭船来到这里。好，再来就是啊，站在湖边真的很舒爽啊，这个风吹起来好凉快，不像前几天都在东京市区啊，哦，那真的很闷热，完全没有风。啊，整个芦之湖啊，哇，远景啊，整个很漂亮，风景秀丽啊，湖光十色，还是郊区的好。芦之湖有一条步道，我们就走出去到大马路吧。走上来就可以看到缆车站了。第一天的香根之旅差不多在这里结束喽。第二天我会带你搭乘登山巴士以及海贼船。那今第一天的行程呢，就给你参考了。最后我是选择搭乘巴士回到小田园，因为我的旅馆是在小田园。如果你真的不想要搭缆车排很久的话呢，选巴士吧。或许巴士会带你更好的呃舒适的感觉哦。好，我们就明天见喽，拜拜。